kenal pribadimu Feeling introvert, halo Sobat Steven Memahami hasil tes Steven berarti memahami faktor genetik dalam diri Bila hasil tes Anda adalah feeling introvert Maka mesin kecerdasan Anda adalah feeling dengan drive atau kendalinya dari dalam atau disebut introvert Sehingga Anda memiliki personality genetik feeling introvert atau biasa disingkat FI Feel kata kuncinya Maka cara berpikirnya dominan menggunakan perasaan Fokus utamanya pada hubungan dan komunikasi dengan orang lain yang melibatkan perasaan Senang ngobrol dianugerahi kekuatan berbicara yang meyakinkan Itu merupakan kekuatan utamanya Dalam sebuah percakapan dia mampu mendengar curhatan orang Meski membutuhkan waktu yang lama Kehebatannya adalah mendengarkan dengan empati Yaitu mencoba menempatkan diri pada posisi lawan bicara Sehingga dia merasa nyaman karena merasa dimengerti Hal ini bisa memperkuat komunikasi sehingga lawan bicara cenderung percaya dan menerima masukan-masukannya. Mesin feelingnya dikendalikan dari dalam keluar, maka ada baterai besar yang memberi energi untuk menjadi percaya diri dan bertahan lama dalam berbicara maupun dalam berkomunikasi yang membawa perasaan. Terkadang terkesan berlebihan alias lebay ketika bicara. Memang cara pandangnya melihat sesuatu itu terkesan berlebihan. Sebagaimana selalu menginginkan adanya perhatian dan rasa kasih sayang yang terus menerus. Kalau ada masalah dengan hati dia akan bernyanyi begini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Lebay banget kan? Masa kita butiran debu gitu kan? Sumber kekuatan utamanya adalah pada cinta atau kasih sayang yang bisa ditebarkan pada orang lain. Hal ini membuatnya dipercaya banyak orang untuk menjadi pemimpin. Karena dianggap memiliki harisma dalam memimpin. Meskipun tak banyak menggunakan logika dalam berbicara, namun kekuatan perasaan yang tulus akan lebih manjur dan berpengaruh dalam memperkuat jalinan hubungan. Ada panggilan dalam dirinya untuk memimpin. Ketika banyak orang yang menyukai, mengenalnya, lalu memberi kepercayaan untuk memimpin, itu seperti aktualisasi tertingginya. Dalam memimpin, dia akan membius orang dengan menggunakan permainan bahasa yang menyentuh perasaan. Sehingga orang bergerak sesuai dengan visi dan ideologi yang disampaikannya. Dia bagaikan mencari cinta, berharap banyak orang yang masuk ke dalam jaring cintanya untuk mendukungnya. Meskipun dalam berbicara dan kebiasaan sehari-hari cenderung halus dan lembut, namun terkadang bisa menjadi menyengat. Ketika ada lawan bicara yang kurang menyenangkan dan tak sesuai dengan cara pandangnya. Itu sebabnya meski dianggap sebagai pemimpin yang berharisma namun terkadang mudah tersinggung dan timbul emosi negatif di hatinya. Sesuai teori Pavlov, eksitasinya tinggi, inhibisinya tinggi juga. Hal ini menyebabkannya terlihat moody, moodnya cepat berubah. Karena mudah terbawa oleh suasana hati Dia mudah tersentuh, mudah iba Namun pada saat yang bersamaan kok jadi nggak jadi nolong gitu ya Maka ada yang nggak sinkron antara hati dengan perbuatan Tak sinkron juga antara hati dengan mulutnya Ada rasa yang nggak enakan ketika ada suatu peristiwa Sehingga ketika hatinya mau tapi mulutnya bilang enggak Sebetulnya apa sih yang dia mau gitu ya Hal ini membuatnya seperti pelin-pelan tak punya pendirian, bahkan dalam hal prinsip yang dipegang dan diajarkannya. Meskipun berapi-api saat mengajarkannya, namun karena faktor mood bisa jadi dia sendiri yang melanggar prinsipnya. Demi menutupi kekurangan ini, kadang dia menggunakan kekuatan uang untuk mengamankan posisi kepemimpinan di depan banyak orang. Tak segan untuk mentraktir mereka seperti bos atau juragan untuk mengambil hatinya. Pokoknya yang penting orang lain tetap senang padanya dan mau menuruti keinginannya. Kata kuncinya adalah bagaimana dia menjaga moodnya. Kalau moodnya baik, berada di zona positif, maka dia akan semakin hebat dalam kemampuan leadership dan disukai oleh orang banyak. Untuk bisa meningkatkan leverage-nya, maka sangat penting baginya untuk menggembleng diri menjadi pemimpin yang harismatik. Memiliki platform yang diikat dengan ikatan emosional, akan memperkuat pengaruhnya dan semakin mempertinggi nilai tawarnya. Itu dia feeling introvert yang banyak cinta dan berharisma. Steven, gue banget.